കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ഒരു കാട്ടുതീ പോലെ ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത് ഈ അവസരത്തിൽ നാദാപുരത്ത് കഴിഞ്ഞ നാല് പതിറ്റാണ്ടുകളായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടറിനെ എനിക്ക് എനിക്ക് നാദാപുരത്തുകാരോടും വടകര നിവാസികളോടും പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ സ്റ്റേജ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിലാണുള്ളത് അത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് അതായത് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡ് വ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ പിടിവിട്ടാത്ത പിടികിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും ഇത് തടയണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം വീടുകളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ വ്യാപനം തടയാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി താമസിക്കേണ്ട സ്ഥിതി വരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഈ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ വൃദ്ധന്മാരിലും പ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞവരിലും ഇത് വലിയ ഭീഷണിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രതിരോധശേഷിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് മുപ്പത് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് പ്രമേഹമുണ്ട് അതേമാതിരി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ബി പി ഉണ്ട് രണ്ട് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് സന്തുവാദമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആയിരത്തിൽ രണ്ട് പേർക്ക് അന്ന പേർ ക്യാൻസർ രോഗികളാണ് ആറ് ശതമാനം പേർ കിഡ്നി രോഗികളാണ് ഈ ഈ പ്രമേഹ രോഗികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇൻസുലിൻ്റെ ഉപയോഗം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്ന് കേരളമാണ് ചുരുക്കത്തിൽ കേരളീയുടെ പ്രതിരോധശേഷി ഏതാണ്ട് അമ്പത് ശതമാനം ആളുകൾക്കും വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേരളത്തിൽ ഈ വൈറസ് ബാധ വളരെ വളരെ പെട്ടെന്ന് വൈറസ് വ്യാപിക്കുവാൻ എല്ലാ സാധ്യതയുമുണ്ട് ചൈനയെ പോലെ തന്നെ അതേമാതിരി ജനസാന്ദ്രതയുടെ കാര്യത്തിലും കേരളം ചൈനയുടെ പോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഈ രോഗം വ്യാപിക്കുവാൻ എല്ലാ സാധ്യതയുമുണ്ട് ഈ രോഗം പ്രതിരോധശേഷിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആക്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം വൈറസിനെ നേരിടുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ന്യൂട്രോഫിലുകളാണ് രണ്ടാമത് ഓടിയെത്തുന്നത് ശരീരത്തിലുള്ള ഡെൻട്രിറ്റിക് സെല്ലുകളാണ് മേക്രോഫേജുകൾ അത് വൈറസിനെ വിഴുങ്ങുന്നു മൂന്നാമതായി വൈറസിനെ നേരിടുന്നത് നാച്ചുറൽ കില്ലർ സെല്ലുകളാണ് ഇത് വൈറസിനെ ആക്രമിക്കുന്നു കൊല്ലുന്നു അവസാനമായി ശരീരം ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിൽ നീർവീക്കമുണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഈ നാല് പ്രതിരോധ മറുകളും ഈ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞ ആളുകളിൽ കാണുന്നില്ല അവരിൽ കുറവാണ് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞവരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ രോഗം ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞവരിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വൈറസ് എങ്ങനെയോ അകത്ത് കയറിപ്പറ്റി പറ്റുന്നു ഈ വൈറസിനെ തുരത്തുവാൻ വേണ്ടി ശരീരം നീർവീക്കമുണ്ടാക്കുന്നു നീർവീക്കമുണ്ടാക്കുന്ന സൈറ്റോകൈനുകളായ ഇൻ്റർലൂക്കിൻ സിക്സ് ഇൻ്റർലൂക്കിൻ വൺ ട്യൂമർ നെക്രോസിസ് ഫാക്ടർ എന്നിവ പെരുകയും അങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ ഒരു സൈറ്റോകൈൻ സ്റ്റോം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് ഈ ശരീരത്തിൽ നീർവീക്കം വ്യാപകമായി നീർവീക്കം ഉണ്ടാകുന്നു നീർവീക്കം ഉണ്ടാകുന്ന ഭാഗമായി ഈ ശ്വാസകോശത്തിലും ഹൃദയത്തിലും കരളിലും ഒക്കെ നീർവീക്കം ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെയാണ് രോഗി മരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞ കുറഞ്ഞാലാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും എല്ലാവരും നാദാപുരത്തുകാരും വടകരക്കാരും കേരളീയരെല്ലാവരും പതിനഞ്ച് ദിവസം സ്വന്തം റൂം വീടുകളിൽ മറ്റൊന്നും പുറത്തു പോകാതെ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേജ് ടുവിൽ നിന്ന് സ്റ്റേജ് തീയിലേക്ക് സ്ത്രീയിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നത് നമുക്ക് തടയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യമായി നമ്മൾ വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പരിചയമുള്ള ഡോക്ടർമാരെ സമീപിച്ച് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട മരുന്നുകൾ നമുക്ക് വേണ്ട പാരാസിറ്റമോൾ ഗുളികൾ വയറളക്കത്തിനുള്ള മരുന്നുകൾ ഒ ആർ എസ് ലൈനി ഒ ആർ എസ് പൊടികൾ ഇവയൊക്കെ കരുതി വെക്കണം നെവലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നവരാണെന്നെങ്കിൽ നെവലൈസേഷന് വേണ്ട മരുന്നുകളായ എല്ലാം കരുതി വെക്കണം അതേമാതിരി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട ചെറിയ ചെറിയ മരുന്നുകളൊക്കെ കരുതി വെക്കണം ഇത് മാത്രം പോരാ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടുവാൻ നാല് ഘടകങ്ങൾ നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വിറ്റാമിൻ ഡി കുറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ എളുപ്പം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എല്ലാ ആൾക്കാരും ആ മാസത്തിൽ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ അറുപതിനായിരം യൂണിറ്റുള്ള ഒരു പാക്കറ്റ് എല്ലാ ആൾക്കാരും കഴിക്കണം നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കുട്ടികൾക്ക് ആൺകുട്ടികൾ വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ കുറവുണ്ട് അതേമാതിരി മൂന്ന് ശതമാനം പെൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ വിറ്റാമിൻ ഡി ശരി ശരിയായ അളവിലുള്ളൂ അതേമാ
അതേമാതിരി തന്നെ ഒമേഗ ത്രിയാസിഡ് ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നിർവീക്കം തടയുന്നു എൻ്റെ ഏത് വസ്തുക്കളിലാണ് ഒമേഗ ത്രിയാസിഡ് ഉള്ളത് ചേമ്പ് ചേന സോയാബീൻ അതേമാതിരി മീൻ മാംസം ഇതിലൊക്കെ ഒമേഗ ത്രിയാസിഡ് ഉണ്ട് ഇത് ഇതൊക്കെ ഇതിന് പുറമെ നമ്മൾ ഈ വീടുകൾ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മളെല്ലാവരും ഈ പ്രായമുള്ള ആളുകളും മുപ്പത് മിനിറ്റ് വീടിൽ നിന്ന് നടക്കണം അതുമല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം അനറോബിക് വ്യായാമം മാംസപേശികൾ ബലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കഴിയാവുന്ന രീതിയിൽ അനറോബിക് വ്യായാമം ചെയ്യണം വ്യായാമം എങ്ങനെയാണ് പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടുന്നത് നമ്മൾ വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തകോശങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു ഈ രക്തകോശങ്ങൾ പാറാപുകാരാണ് ഈ പാറാപുകാർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങളിലും ഈ നാച്ചുറൽ കില്ലർ സെല്ലുകളെയും ന്യൂട്രോബിൽസിനെയും എത്തിക്കും അങ്ങനെ വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ തടയാൻ കഴിയും അതേമാതിരി അനറോബിക് വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മാംസപേശികൾ ബലം പ്രാപിക്കുകയും നമുക്ക് രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇത് മാത്രം പോരാ നമ്മൾ ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസം വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല സ്ട്രെസ് തടയാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് എല്ലാവരും പ്രാണായാമം യോഗ തുടങ്ങിയ ചെറിയ വ്യായാമം ചെറിയ യോഗ മുറകൾ നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രാണായാമം യോഗ പ്രാർത്ഥന എന്നിവയിലൂടെ നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സിനെ തടയും സ്ട്രെസ് ശരീരത്തിലുള്ള സിമ്പത്തിറ്റി ടോണിനെ കുറച്ച് നമുക്ക് പരാസമ്പത്തിനെ സിമ്പത്തിറ്റി സിസ്റ്റത്തിനെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകും പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നാട്ടുകാരെ നിങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെല്ലാം കരുതിയിരിക്കണം കാരണം നമ്മളെല്ലാം കരുതിയിരിക്കണം കാരണം ഈ കേ ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെ വടക്ക് കോഴിക്കോട് തന്നെ ഈ രോഗം ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിൽ അതായത് മയോകാർഡൈറ്റിസ് ന്യൂമോണിയുള്ള അവസരത്തിൽ ചികിത്സിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം വളരെ നല്ല സംവിധാനം നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല ചികിത്സിക്കണമെങ്കിൽ വെൻറ്റിലേറ്റർ വേണം നൂറ് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള വെൻറ്റിലേറ്റർ മാത്രമേ കോഴിക്കോടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഗുരുതരമായ രോഗം ബാധിച്ച അഞ്ഞ് അയ്യ അയ്യായിരമോ നാറായി നാലായിരമോ അയ്യായിരം ആളുകളെ ചികിത്സിക്കുവാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം ചൈനയെ പോലെ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ആശുപത്രികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംവിധാനം നമുക്കില്ല അതേമാതിരി മാനവിക മാന മാനവശേഷിയും നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം കരുതിയിരിക്കണം ഭാഗ്യത്തിന് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയും നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയും നമുക്ക് ശക് നല്ല മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നൽകിയ നല്ല മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എല്ല രണ്ട് മാസങ്ങത്തോളം റേഷൻ എല്ലാ സൗകര്യം എല്ലാ തരാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അടങ്ങിയിരുന്ന് ഈ കൊറോണ വൈറസ് സ്റ്റേജ് ടുവിൽ നിന്ന് സ്റ്റേജ് ത്രീയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കണം അങ്ങനെ പ്രധാനമന്ത്രിയും നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയും നമുക്ക് നൽകിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ജാഗരൂകരായിരിക്കണം എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ മഹാ വിപത്തിനെ നമുക്ക് നേരിടാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം